போயிடலாம் <laughs> நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போற குளமானது நம்ம இருக்கிற இடத்துல இருந்து கிட்டத்தட்ட எண்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கு அதனால சரியா ஐந்து மணிக்கு எல்லாம் நம்மளுடைய பயணத்தை தொடங்கிட்டோம் நம்ம போற வழியில ஒரு சில இடத்துல சாலை விரிவாக்க பணிகளும் சாலை சரிபார்ப்பு பணிகளும் நடந்ததுனால நம்ம போறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் சரியா ஏழு மணிக்கு எல்லாம் நம்ம திருவண்ணாமலை மாவட்டத்துல நுழைஞ்சிட்டோம் அங்க இருந்து தண்டராம்பட்டு சாலையை நோக்கி நம்ம போயிட்டு இருந்தோம் தண்டராம்பட்டு போற வழியில பதினாலு கிலோமீட்டர் முன்னாடி நமக்கு சின்னையன்பேட்டை வந்துடுச்சு கலிப்பாட்டத்தூக்கிட்டு <laughs> இருக்கு <laughs> மனிதர்கள் வந்து விலங்குகளை வேட்டையாடுற மாதிரி அந்த மாதிரி வந்து நிறைய சிற்பங்கள் வந்து இந்த கரைக்குள்ள இருக்கு நம்ம அரசாங்கம் பள்ளி குழந்தைகளுக்கு சிறு வயதில் இருந்து பாலியல் கல்வியும் சேர்த்து கற்பிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை முன் வச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்படி சிறு வயதிலேயே பாலியல் கல்வியை பற்றி நம்ம சொல்லி கொடுக்கும் போது அதன் மீது ஒரு புரிதல் ஏற்பட்டு இதனால ஏற்படும் பாலியல் தொல்லைகளையும் பாலியல் வன்முறைகளையும் வேரோடு அறுக்கணும் அப்படின்றத வந்து நம்முடைய அரசாங்கம் முன் வச்சிச்சு ஆனால் பதினாறாம் நூற்றாண்டிலேயே இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு பதினாறாம் நூற்றாண்டுல திருவண்ணாமலை மாவட்டத்துல தாணிப்படி அப்படின்ற ஊரையும் அந்த ஊருக்கு சுற்றியுள்ள பகுதியிலும் ஒரு குறுநில மன்னன் ஆட்சி செஞ்சுட்டு வர்றார் அவருடைய பெயர் சென்னையன் இவருடைய மனைவி இறந்துடுறாங்க இதனால இவருடைய குழந்தை பெண் குழந்தை சிறு வயதுல இருந்தே அம்மா இல்லாம தான் வளர்ந்துட்டு வராங்க அப்படி அம்மா இல்லாம வளர்ந்த அந்த பெண்ணிற்கு ஒரு காலகட்டத்துல திருமணம் நடக்குது ஒரு பெண்ணிற்கு எந்தெந்த வயதில் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும் பாலியல் ரீதியா என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும் அப்படின்றத சொல்லி கொடுக்காத காரணத்தினால பெண்ணின் திருமணத்திற்கு அப்புறம் நிறைய சிக்கல்கள் அவங்களுக்கு ஏற்படுது அந்த பெண்ணின் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட சிக்கல்களை கலைக்க சென்னையன் என்ற குறுநில மன்னனுக்கு ஏற்பட்ட யோசனை தான் இந்த குளம் குளத்தினுடைய நான்கு கரைகளிலையும் படிக்கட்டுகளிலும் நிறைய சிற்பங்கள் இருக்கு எல்லாமே வந்து புடைப்பு சிற்பங்களாவே இருக்கு இங்கு இருக்கும் பெரும்பாலான சிற்பங்கள் ஆணும் பெண்ணும் கலவில் ஈடுபடும் காட்சிகள் நிறையவே இந்த குளத்தில் இருக்கு அதிலும் ஒரு சில காட்சிகள் நம்மளுடைய கற்பனைக்கே எட்டாத அளவுக்கு கற்பனையை பயன்படுத்தி சிற்பங்களை வடிச்சு வச்சிருக்காங்க
நம்ம ஊர்ல காமம் பற்றி பேசினாலே நிறைய பேர் அருவறுப்பா நம்மள பார்ப்பாங்க இன்னும் ஒரு சிலர் நம்மளை எதிரியை போல பார்ப்பாங்க அதனாலேயே நமக்குள்ள காமம் பற்றிய புரிதல் உணர்வு இருந்தாலும் நம்ம அதில் வெளியில் வந்து யாருக்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டோம் அதை பற்றி பேசுறதே ஒரு வெக்கக்கேடான செயல் அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனால் காமம் என்பது மனிதர்களுக்கு மட்டுமில்லாமல் மனிதன் விலங்கு போன்ற எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வயதை அடைந்தவுடன் வரக்கூடிய பொதுவான உணர்வு தான் அப்படின்றது வந்து நமக்கும் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சொல்லிக் கொடுக்க நிறுத்திட்டாங்க அதே மாதிரி நாமும் நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்க மறந்துட்டோம் இந்த மாதிரி காமத்தை பற்றிய புரிதல் உணர்வை நம்ம சொல்லி கொடுக்க மறந்ததுனால சமூகத்தில் எவ்வளவு சீர்கேடுகளும் சீரழிவுகளும் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றது நமக்கு கண் கூட தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு நம்மள ஒரு சிலர் இந்த மாதிரியான காமத்தை பற்றிய சிற்பங்கள் இருக்கிறத நம்ம புத்தகங்களை படிச்சிருப்போம் அது எங்க இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாருக்கும் உடனடியா ஞாபகத்துக்கு வருது மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள சட்டர்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கஜ்ரகோ டெம்பிள் சொல்லுவாங்க அதுவும் ஒரு சிலர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மகாபலிபுரத்துல இந்த மாதிரி டெம்பிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கோயில்கள்லயும் இந்த மாதிரியான ஓவியங்கள் எல்லாமே வந்து புடைப்பு சிற்பங்கள் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த சென்னையன் அப்படின்ற ஒரு குறுநில மன்னன் தன்னுடைய பெண் பிள்ளைக்கு இந்த குளத்தின் மூலமாக காமத்தை பற்றி புரிதல் உணர்வை ஏற்படுத்தியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா நம்ப முடியுதா ஆனா அதுதான் உண்மைங்க அதுவும் நாம இருக்கிற ஊரை சுற்றிதான் இந்த மாதிரியான இடங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாது அப்படி தெரிஞ்சாலும் அவங்க வந்து வெளியில சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா நாம இந்த மாதிரியான ஒரு இடம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மளை பத்தி ஏதாவது தப்பா நினைச்சிருவாங்களோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் தான் அந்த மாதிரியான இடம் தான் நாம இன்னைக்கு பார்க்க வந்திருக்க ஒரு குளம் இந்த குளத்தில் இருக்கும் நிறைய சிற்பங்கள் ஆணும் பெண்ணும் களவியில் ஈடுபடும் காட்சிகளை பிரதபலிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதிலும் ஒரு சில சிற்பங்கள் கற்பனைக்கு எட்டாத வகையில் காதல் களியாட்டத்தில் ஈடுபடும் சிற்பங்களா இருக்கும் அவை மட்டுமின்றி இந்த குலக்கரைகளில் போர்க்காட்சிகள் பல்லக்கில் அரசியை தூக்கி கொண்டு முன்னே யானை வீரர்களும் பின்னே படை வீரர்களும் பெண்மணிகளும் நடந்து போகும் காட்சிகளும் நம்மளால் பார்க்க முடியும் அதிலும் இங்க பாருங்க ஒரு பெண்மணி தலையில் ஒரு பெட்டியை சுமந்து கொண்டு நடந்து வரும் காட்சியும் இங்க இருக்கு அவளை பின்தொடர்ந்து படை வீரர்கள் வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரியான ஒரு காட்சி பொன்னியின் செல்வன் படத்துல நாம ஐஸ்வர்யராய பாலைவனத்துல படை வீரர்கள் தூக்கிட்டு போறத நம்ம பார்த்திருப்போம் இந்த ஏரி கரையின் பகுதிகளில் ஒரு இடத்த விட சும்மா விடலைங்க எந்த இடத்துல பார்த்தாலும் ஏதாச்சும் ஒரு சிற்பத்தை செதுக்கி வச்சுருக்காங்க இந்த இடத்துல பாருங்க ஒரு பாம்பாட்டி மகுடி ஊதுற மாதிரியும் பாம்பு அந்த மகுடின் இசைக்கு தகுந்த மாதிரி ஆடுற மாதிரியும் இந்த சிற்பம் இருக்கு இதை கடந்து போனோம்னா நம்ம அடுத்ததாக பார்க்கறது நிறைய பெண்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டையிடும் காட்சிகளும் இருக்கு இந்த குளத்துல மனிதர்களுக்கு மட்டும் இல்லாம கடவுள்களுக்கும் சிற்பம் செதுக்கப்பட்டிருக்கு இங்கு கண்ணன் புல்லாங்கல் வாசிக்கும் போது அந்த இசையை மெய்மறந்து கேட்கும் காளைகளையும் பசுக்களையும் நம்மளால் காண முடியுது
இங்கு மனிதர்களின் கலவை காட்சியை மட்டும் சொல்லாம அன்றாடம் வாழ்க்கையில் நடைபெறும் காட்சிகளையும் சிற்பமா செதுக்கி வச்சிருக்காங்க இங்கு வேட்டையாடும் ஒருவர் இருக்காரு அவர் கையில் துப்பாக்கியும் அருகில் நாய் பாதுகாப்பும் வச்சிருக்காரு அவர் தன் கையில் இருந்த துப்பாக்கியை கொண்டு ஒரு காட்டுப்பண்டியை சுட்டு வீழ்த்துறாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு காட்டுப்பண்டி இருக்கு அதுக்கப்புறம் மான் பயந்து ஓடுது அதுக்கப்புறம் ஒரு பன்றியை ஒருத்தர் வேல் கம்பி கொண்டு கா தாக்கும் காட்சி இருக்கு இந்த மாதிரியான ஏராளமான காட்சிகள் இந்த குளக்கரையில செதுக்கி வச்சிருக்காங்க சரி நாம் இந்த குளம் எதற்காக கட்டப்பட்டது அப்படின்ற ஒரு கதைக்கு வருவோம் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்துல தானிப்படி அப்படின்ற ஊருக்கு பக்கத்துல இருக்க இந்த இடத்தை பதினாறாம் நூற்றாண்டுல சென்னை என்ற ஒரு குறுநில மன்னன் இங்கு ஆட்சி செய்கிறாரு அவருக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறக்குது பெண் குழந்தை பிறந்த ஒரு சில நாட்கள்லேயே அவருடைய மனைவி இறந்து போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் இவர் வேற எந்த திருமணமும் செஞ்சுக்கிறது இல்லை தன்னுடைய அம்மா இறந்துட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு கவலையே தெரியாம தன்னுடைய பெண் பிள்ளையை வளர்த்துட்டு வர்றாரு அந்த பெண் ஒரு சில வருடங்களுக்கு பிறகு பருவம் அடைகிறாள் அதுக்கப்புறம் திருமண வயதையும் அடைகிறாள் திருமண வயதை அந்த பெண்ணை பக்கத்து நாட்டு இளவரசனுக்கு மனம் முடித்து கொடுக்கிறாரு மனம் முடித்து கொடுத்தவுடன் பெண்ணை ஒரு வழியா மனம் முடித்து கொடுத்துட்டோம் அப்படின்ற ஒரு மகிழ்ச்சியில இருக்காரு ஆனால் திருமணமாகி தன்னுடைய கணவர் வீட்டுக்கு போன பெண் ஒரு சில நாட்களிலேயே திரும்பி வந்துடுறாங்க தன் தந்தையின் வீட்டுக்கு வந்த அந்த பெண்ணுடன் அந்த கணவரும் வர்றாரு வந்துட்டு நீங்க உங்க பெண்ணை ஒழுங்கா வளர்க்கவே இல்லை ஒரு திருமணமான ஆணும் பெண்ணும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து உங்க பொண்ணுக்கு தெரியல இரவில் உங்க பெண்ணின் அருகில் போனாலே அடிக்க வருகிறாள் கூச்சலிட்டு எல்லாரையும் வரவழிச்சிடுறாங்க அதனால வந்து உங்க பெண்ணை நல்ல விதமா வளர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வீட்டுக்கு அனுப்பி விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மணமகன் கிளம்பி போயிடுறாரு அரசருக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஏன் மருமகன் இப்படி சொல்லிட்டு போறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய அமைச்சரை கூப்பிட்டு கேட்கிறாரு அதுக்கப்புறம் தான் மன்னருக்கு தெரிய வருது தன்னுடைய பெண்ணை அந்தந்த வயதில் என்னென்ன சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கணுமோ அது எதுவுமே சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கல அப்படி வளர்க்காத காரணத்தினாலதான் இப்ப திருமணம் ஆகி கொஞ்ச நாள்லயே நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டா அப்படின்றது தெரிய வருது அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய முக்கிய அமைச்சரிடம் கலந்து ஆலோசித்து ஒரு முடிவுக்கு வராரு தன்னுடைய பெண்ணிற்கு வயது அதிகமாகி விட்டது இதுக்கப்புறம் நம்ம பாலியல் கல்வி எல்லாம் சிறு வயதுல இருந்து என்னென்ன சொல்லி வளர்க்கணுமோ அதெல்லாம் வந்து இப்ப சொல்ல முடியாது அதனால வேற ஏதாச்சும் ஒரு வழியில தான் வந்து நமக்கு அவங்களுக்கு வந்து பாலியல் கல்வியை புகுத்தணும் அப்படின்னு முடிவு இருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் எப்படி இந்த பாலியல் கல்வியை பெண்ணுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது மன்னருக்கு ஒரு யோசனை தோணுது நாள்தோறும் தன்னுடைய மகள் அவளுடைய தோழிகளுடன் குளத்திற்கு குளிக்க செல்வாள் அந்த இடத்துல நம்ம பாலியல் கல்வியை புகுத்துனா சரியா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பாலுணர்வை தூண்டும் வகையில் சிற்பங்களை ஒடிக்கும் கை தேர்ந்த சிற்பிகளை வரவழைக்கணும் அப்படின்னு ஆணையிடுறாரு அதே மாதிரி அவருடைய அமைச்சரும் அதுக்கு ஏற்பாடு செய்கிறாரு அந்த மாதிரி ஏற்பாடு செஞ்சு உருவாக்கப்பட்ட குளம் தான் இந்த குளம் அவர் நினைச்ச மாதிரியே தினந்தோறும் குளிக்க போகும் அந்த இளவரசி இந்த பாலுணர்வை தூண்டும் சிற்பங்களையும் அது மட்டும் இல்லாம வாழ்க்கையில் தினந்தோறும் நடக்கும் நிகழ்வுகளையும் பார்த்தும் ஒரு சில இடம் கேட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அதன் முடிவா அந்த பெண்ணிற்கு ஒரு நல்ல புரிதல் ஏற்படுது அப்படி புரிதல் ஏற்பட்ட சில நாட்களுக்கு பிறகு அந்த பெண்ணை தன்னுடைய மருமகனிடம் அழைத்து சென்று விட்டு விடுறாரு அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து நிம்மதியா வாழ்றாங்க இதை பார்த்த அரசருக்கு இன்னொரு யோசனை தோணுது நமக்கு மனைவி இல்லை அதனால இந்த மாதிரி நடந்துச்சு இந்த மாதிரி ஒரு சிலர் மனைவி இல்லாமல் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய பெண்களுக்கும் இதே நிலைமை தான் ஏற்படும் அதனால நமது ஆட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் இன்னும் ஒரு சில குளங்களை வெட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தண்டராம்பட்டு பக்கத்தில் ஒரு குளத்தையும் வெட்டி வைக்கிறாரு அதுவும் இப்போவும் நல்ல நிலையில தான் இருக்கு இது தாங்க இந்த குளத்தின் வரலாறு இங்க பார்த்தோம்னா ஒருத்தர் இசை இசைக்க இன்னொருத்தர் நடனம் ஆடும் காட்சி இருக்கு அடுத்ததா இங்க ஒருத்தர் இளவட்டக்கலை முன்னாடி தூக்கி பின்னாடி வீசுற மாதிரி இருக்கு அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா வீரர்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போடுற மாதிரி காட்சிகள் இருக்கு பழங்காலங்களில் இது போன்ற ஏதாச்சும் ஒரு போட்டியில் வெற்றி பெற்றால் மட்டும்தான் திருமணத்திற்கு பெண்களை கொடுப்பாங்களாம் இவை அனைத்தையும் எவ்வளவு தத்ரூபமும் அடைஞ்சு வச்சிருக்காங்க பாருங்க அடுத்ததா இங்க ஒருத்தர் இசைக்கிருவியை இசைக்க இன்னொருத்தர் நடனம் ஆடும் காட்சி இருக்கு அடுத்ததாக இருவர் காதல் கழிப்பாட்டத்தில் ஈடுபடும் காட்சி இருக்கு அடுத்ததாக ஒருவர் தன்னுடைய ஒரு கையில் வாழை வைத்து கொண்டு பறவையும் அழுத்தி பிடிச்சிருக்காரு அது புறாவா இல்லை காகமா அப்படின்றது சரியா தெரியல இது போன்று பல்வேறு காட்சிகள் புடைப்பு சிற்பங்களாக நமக்கு விளக்கப்பட்டிருக்கு இங்கு இரண்டு யானைகள் சண்டைப்படும் காட்சி இருக்கு அதை தாண்டி போனோம்னா ஒரு புலி பாயும் காட்சி அடுத்த ஒருத்தர் தன்னுடைய ஒரு கையில் கேடயத்தையும் இன்னொரு கையில் கத்தியும் வச்சுட்டு போருக்கு தயாராகும் நிலையில் இருக்காரு அடுத்ததா ஒரு கொக்கு தன்னுடைய வாயில் மீனை கவ்வி கொண்டு இருக்குது
இங்கு ஒரு வீரர் எவ்வளவு தைரியமா ஒரு புலியை கொள்றாரு பாருங்க அவருடைய கையில வந்து ஒரு ஆயுதம் வச்சிருக்காங்க அதனுடைய பெயர் கட்டாரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கட்டாரியை வைத்து அந்த புலியை நேருக்கு நேரா சந்தித்து அந்த புலியின் வயிற்றில் குத்தி புலியை கொல்லும் காட்சி ரொம்ப அற்புதமா செதுக்கி வச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரியான நிறைய வீர செயல்களை உள்ளடக்கியது தான் இந்த குளத்தின் கரையும் இந்த குளத்தின் படிக்கட்டுகளும் இங்கு ஆணும் பெண்ணும் களவில் ஈடுபடும் காட்சிகள் மட்டும் இல்லாம விலங்குகளும் பாலியல் இச்சை கொண்டு மனிதர்களை துரத்தும் காட்சியும் இருக்கு அரசர் இங்க இருக்கும் குளம் மாதிரி வேறு ஒரு சில இடங்களும் குளம் கட்டணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாருன்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி தண்டராம்பட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கீழ் ராவந்தவாடி அப்படின்ற ஒரு ஊர்லேயும் இதே மாதிரி ஒரு குளத்தை வெட்டி வச்சிருக்காரு அந்த குளத்தையும் போய் பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம சிறிது நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்த குளம் மாதிரி இங்க இருக்கிற குளமும் ஒரே மாதிரி இருக்கு அதனுடைய வடிவமைப்புகளாக இருந்தாலும் சரி இல்ல அதனுடைய சிற்ப வேலைப்பாடுகள் இருந்தாலும் சரி எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு இந்த குளத்தின் நான்கு புறமும் நுழையும்படி வாயில்கள் இருக்கு இந்த குளக்கரையின் ஒவ்வொரு மூளைகளிலும் ஒரு நந்தியுடைய சிற்பம் இருக்கு இந்த நந்திக்கு ஒரு தலை இரண்டு உடல்கள் இருக்கு ஒரு சில நந்திகளின் தலைகள் உடைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த குளத்திற்கு தண்ணீர் வரும் கால்வாய்கள் ஆங்கங்கு அடைக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால இந்த குளத்திற்கு தண்ணீர் சரியா வந்து சேரதில்ல அதனாலேயே இந்த குளம் வந்து வறண்டு போய் இருக்கு இங்கு ஒரு நீண்ட குழாய் மூலம் புகைக்கும் காட்சி இருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு விநாயகருடைய சிற்பம் இருக்கு பாருங்க சரியான பராமரிப்பு இல்லாத காரணத்தினால மழையிலையும் வெயிலையும் பட்டுப்பட்டு இந்த சிற்பங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிவை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கு இந்த இடத்துல பாருங்க ஒரு வீரர் தன்னுடைய கையில் ஒரு கருவியை கொண்டு யானையை விரட்டும் காட்சி இருக்கு காமம் என்பது மனிதர்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் விலங்குகளுக்கும் உரித்தானது அப்படின்ற விளக்கும் காட்சி தான் இது இது கண்ணப்பர் தன்னுடைய இரண்டு கண்களையும் பிடுங்கி சிவனுக்கு மைக்கும் காட்சி இது இந்த குளத்தின் வடிவமைப்பை பாருங்க சதுர வடிவில் எவ்வளவு நேர்த்தியா ரொம்ப அருமையா இந்த படிக்கட்டுகளையும் அமைச்சிருக்காங்க இந்த படிக்கட்டுகளின் ஒவ்வொரு கற்களையும் ஏதாச்சும் ஒரு சிற்பத்தை செதுக்கி வச்சிருக்காங்க இங்க பாருங்க ஒரு முழு நிலவை நோக்கி ஒரு பாம்பு நகர்ந்து போகும் காட்சி ஒரு இரண்டு மூன்று படிக்கட்டுகள் தாண்டி அதே மாதிரி ஒரு முழு நிலவை நோக்கி ஒரு பாம்பு தவழ்ந்து போகும் காட்சி இருக்கு 
இங்கு ஒரு யானை போரில் எதிரி நாட்டு போர் வீரனை தன்னுடைய தும்பிக்கையில் தூக்கி வீசும் காட்சி இருக்கு இந்த குளத்திற்கு நான்கு புறமும் படிக்கட்டுகள் இருந்தாலும் இந்த குளத்திற்கு ஒரே ஒரு துவாரம் வழியை மட்டுமே தண்ணீர் வரும் அதுவும் சுத்தமான தண்ணீர் மட்டுமே இந்த துவாரம் வழியாக வந்து இந்த குளத்தில் நிரம்பும் அதற்கான கட்டமைப்புகளை எவ்வளவு நேர்த்தியா செஞ்சு வச்சிருக்காங்க பாருங்க இந்த வாய்க்காலில் வரும் தண்ணீரானது இங்கு ஒரு தொட்டி அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தொட்டியில் முதலில் சேமிக்கப்படும் இங்கு அந்த குப்பை கோலங்கள் எல்லாமே அடியில் தங்கிவிடும் அந்த சுத்தமான தண்ணீர் மட்டும் இந்த வாய்க்கால் வழியாக குளத்தின் அந்த துவாரம் வழியே குளத்தினுள் பாயும் இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இருக்கிறதுனாலதான் குளத்தின் தண்ணீர் ரொம்ப தூய்மையா இருக்கும் நம்ம முன்னாடி பார்த்த குளத்திலையும் வந்து ரொம்ப தூய்மையா இருந்துச்சு இந்த குளத்தில் இந்த வாய்க்கால் எல்லாம் அடைப்பட்டதுனால இப்போ தண்ணீர் வந்து சேமிக்கப்படுறதில்ல ஆனால் பழங்காலங்களில் இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பை பயன்படுத்தினாலதான் தூய்மையான தண்ணீரா இந்த குளங்களில் இருந்திருக்கு அதை தான் வந்து குளிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த குளமானது காமம் கலவி அன்றாட வாழ்வில் நடக்கும் நிகழ்வுகள் போர் காட்சிகள் மனிதர்கள் விலங்குகளை வேட்டையாடும் காட்சிகள் போன்ற அனைத்து கல்வியையும் கொடுக்கறதுனால தான் என்னவோ இந்த குளத்திற்கு அம்மா குளம் அப்படின்னு பெயர் வச்சிருக்காங்க இந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இந்த குளத்தை அனைவரும் ஒருமுறையாவது வந்து பார்க்கணும் அப்படின்றது நம்மளுடைய நோக்கம் ஓகே கைஸ் இந்த காணொலி வந்து இதோட முடியுது இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க நம்ம சேனலில் வந்து இந்த மாதிரியான நிறைய வீடியோக்கள் வந்து உங்களுக்கு வரப்போகுது எல்லாமே வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கோயில்கள் கோட்டைகள் இந்த மாதிரி வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்களில் தான் ஒவ்வொரு காணொலியாக போட்டுட்டு வரும் அதனால் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நம்ம இந்த காணொலி இதோட முடிச்சுக்க